Добрый день, меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог, более 15 лет я помогаю людям с различными психическими заболеваниями. Тема сегодняшнего разговора – антидепрессанты. Антидепрессанты – это психотропные препараты, основным показанием к назначению которых является депрессия. Все они влияют на обмен нейромедиаторов головного мозга, серотонина, дофамина, норадреналина. В зависимости от того, на какие механизмы обмена они действуют, антидепрессанты относятся к группам селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, норадреналина, дофамина, ингибиторов моноаминоксидазы фермента разрушающего эти нейромедиаторы в центральной нервной системе или непосредственно воздействуют на постсинаптические рецепторы в центральной нервной системе. Депрессия – это состояние, которое характеризуется пониженным эмоциональным фоном, пониженной двигательной активностью, наличием различных негативных мыслей, тревоги, нарушением сна, аппетита. Все эти симптомы связаны с нарушением соотношения нейромедиаторов в центральной нервной системе. Норадреналин отвечает за двигательную активность, дофамин – за волевые действия, за позитивные мысли, серотонин, особенно его дефицит, вызывает обилие негативных мыслей и негативных эмоций. Поэтому, применяя антидепрессанты, мы корректируем все эти тяжелые симптомы депрессии. Основным показанием к применению антидепрессантов являются депрессии. Причем депрессии могут быть эндогенные, без видимых причин, связанные с дисбалансом нейромедиаторов, и депрессии реактивные, как результат тяжелой психической травмы, длительного хронического декомпенсированного стресса. Бывают как в исходе посттравматических стрессовых расстройств, различных своевременно некупируемых фобических расстройств, обсессивно-компульсивных расстройств, нарушений пищевого поведения в виде анорексии или булимии. Все эти состояния в той или иной степени сопровождаются усилением тревоги, наличием разной степени депрессии. Поэтому основным препаратом для лечения являются антидепрессанты. В зависимости от действия они бывают стимулирующие, которые придают энергии, усиливают моторную активность, седативные, которые наоборот обладают успокоительным эффектом, нормализуют сон, ну и вещества, которые действуют стабильно, не усиливают и не, не седатируют нервную систему. Любой антидепрессант подбирается специалистом, врачом, психиатром, строго по показаниям. Есть определенные принципы подбора терапевтической дозы, определение сроков применения, постепенной отмены антидепрессантов. Все это требует досконального изучения ситуации. В некоторых случаях требуется дополнительное обследование пациента. Очень часто требуются повторные явки к доктору для коррекции дозы. Поэтому любой антидепрессант назначается врачом-психиатром. Врач определяет срок, врач решает, когда его нужно отменить. Естественно, по согласованию с пациентом, ориентируясь на симптоматику. Важно помнить, что депрессии вызывают очень серьезные изменения в организме, у таких пациентов высокий риск суицида, у таких пациентов очень много психосоматических проявлений, поэтому очень важно правильный подбор препарата, правильный подбор терапевтической дозы, соблюдение всех сроков лечения, правильная отмена препарата. Если вы столкнулись с депрессией, 
посттравматическим стрессовым расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, фобическим расстройством, паническими атаками, тревожным генерализованным расстройством. Лечение осуществляет врач-психиатр. Как же действуют антидепрессанты? Механизм действия антидепрессантов до конца не изучен. Частично они блокируют обратный захват серотонина, дофамина и норадреналина пресинаптическую мембрану. Частично блокируют фермент, который разрушает серотонин, дофамин и норадреналин. Некоторые антидепрессанты взаимодействуют со специфическими гидроксидриптофановыми рецепторами. На первый взгляд, казалось бы, просто повышение уровня серотонина является основным механизмом действия. Но вместе с тем мы наблюдаем такой феномен, что некоторые антидепрессанты начинают действовать на третью, четвертую неделю, хотя серотонин повышается практически сразу. Это говорит о том, что, очевидно, они влияют на различные нейропластические процессы в центральной нервной системе, на образование дополнительных синаптических соединений, формирование новых связей внутри центральной нервной системы, формирование различных нейрональных шипиков. Поэтому любой доктор сразу говорит, что эффект отсроченный. Очень важно подождать, очень важно потерпеть. Иногда даже побочное действие появляется сразу в виде головокружения, тошноты. Некоторые антидепрессанты имеют свойство усиливать симптомы депрессии, поэтому дополнительно назначаются другие группы психотропных препаратов на первое время, чтобы, не дай бог, не вызвать утяжеление ситуации. Что говорит о том, что лечением должен заниматься специалист, который прекрасно понимает, как эти вещества действуют. И прекрасно понимает, чего мы хотим добиться в результате. Любые психотропные препараты несовместимы с алкоголем. И алкоголь влияет на центральную нервную систему, причем влияет как мощнейший депрессор. И психотропные препараты изменяют функционирование центральной нервной системы. В итоге получается определенный коктейль. Мы не знаем, как какое вещество себя поведет. То, что должно стимулировать, может начать тормозить. То, что должно тормозить, может начать стимулировать. Могут возникнуть угрожающие галлюцинации, тревога, ажитация, неконтролируемое поведение, усиление суицидальных мыслей. Поэтому алкоголь категорически несовместим с антидепрессантами. Некоторые очень умные люди пытаются покончить жизнь самоубийством путем комбинации антидепрессантов или снотворных препаратов с большими дозами алкоголя. Часто сами депрессивные пациенты, если у них высокий суицидальный риск и очень много суицидальных идей, пытаются в начале терапии, пока препараты не подействовали, употребить все, что выписал доктор одномоментно. Очень тяжело умереть от антидепрессантов. Скорее всего, вы попадете в токсикологию, подвергнетесь длительному, достаточно неприятному лечению, очистке организма, восстановлению его функций, и вас обязательно поставят на учет. Психиатрический диспансер. И вы будете каждый месяц ходить, отмечаться, получать лечение определенное. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать одни депрессанты в дозах, превышающих те, которые назначил доктор. Нельзя их комбинировать с алкоголем. Нельзя пытаться покончить самоубийством при помощи антидепрессантов. И при контакте с доктором желательно озвучивать все свои страхи. Если у вас есть суицидальные мысли, очень важно их озвучить, потому что это тоже влияет на выбор антидепрессанта. Есть антидепрессанты, которые максимально быстро это все купируют. И зачастую таким пациентам, сейчас я обращаюсь в том числе и к родственникам, если есть у них суицидальные мысли, очень важно это озвучить доктору. Потому что зачастую у таких пациентов подбор антидепрессанта осуществляется в условиях стационара, в условиях 
постоянного динамического наблюдения медицинским персоналом, чтобы риск суицида свести к нулю. Потому что очень велика вероятность и попытки покончить самоубийством с использованием психотропных препаратов. И у антидепрессантов есть такое действие, что вначале они могут усиливать моторную активность, но остаются эти суицидальные мысли, и у человека просто появляются силы, чтобы покончить жизнь самоубийством, и если он в это время безнадзорный, ему никто не может помешать, то вот риск возрастает, и очень велика вероятность, что это случится. Поэтому сейчас обращаюсь к родственникам, если, не дай бог, еще у депрессивного пациента суицидальные мысли, немедленно к врачу-психиатру. Немедленно. Есть ли зависимость от антидепрессантов? Вопрос очень дискутабельный. Часть врачей считает, что зависимость есть. Есть склонность пациентов самостоятельно увеличивать дозы. Есть такое понятие, как серотониновый синдром, когда пациент начинает употреблять очень много доз, очень большие дозы или комбинировать несколько антидепрессантов. Получается такое маниакальное выраженное состояние вплоть до психоза. В некоторых странах, я знаю, метрептилин включен в список наркотиков, очевидно, есть к этому данные, чтобы это вещество контролировать и убрать из свободного доступа. При желании, наверное, из любого психотропного препарата можно сделать предмет зависимости, повод для того, чтобы стать токсикоманом. Но вот по моему опыту, то, что касается антидепрессантов, риск, конечно, минимальный. Повторюсь, это те препараты, которые пациент себе самостоятельно не назначает. Они все психотропные, они рецептурные. Они выписываются врачом, дозировка подбирается врачом, корректируется врачом, отменяются врачом-психиатром. По согласованию с пациентом, ориентируясь на клиническую картину, но это все прерогатива врача. Когда все соблюдено, когда все сделано так, как положено, у нас есть результат. Только доктор решает, какие антидепрессанты можно комбинировать друг с другом, какие дополнительные препараты вводить. Задача пациента – максимально четко следовать всем рекомендациям и давать обратную связь, что лучше, что хуже. Мы своих пациентов не бросаем, мы на телефоне, всегда готовы амбулаторно принять, откорректировать. Просто очень важно набраться терпения, поработать, и результат обязательно будет. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме антидепрессанты, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем. Данное видео снято для сайта страна против наркотиков.ру.